ക്യാരക്ടർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ രണ്ടാമത് വീഡിയോ ആണിത് ആദ്യം ചെയ്ത കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ ഷമ്മിയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി അത് മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയതിൽ സദാചാരത്തിന്റെ ഒരു ഭീകരത കാണിച്ചു തന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഇഷ്ക് ഇഷ്ക് കണ്ട ഒരാളും അതിലെ ആൽവിനെയും സച്ചിയെയും വസുധയെയും മറക്കാനിടയില്ല ഇഷ്ക് വളരെ വേറിട്ട ഒരു നല്ല ചിത്രമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ക്ലൈമാക്സിൽ വസുത ചെയ്തത് ശരിയാണെന്നും ശരിയല്ലെന്നും കരുതുന്ന രണ്ടു വിഭാഗം അതോടൊപ്പം വസുത എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം അതിനുള്ളൊരു കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ വസുത എന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ ആംഗിളിലൂടെ ആ ചിത്രത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കണ്ടത് ഷൈനികം ചെയ്ത സച്ചി എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെയായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് വസുത എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെ ഇഷ്ക് എന്ന ചിത്രം കണ്ടു നോക്കാം വസുത എന്ന ക്യാരക്ടർ വളരെ ഷയ്യായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾഡ് അല്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് സിനിമയുടെ തുടക്കഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ല കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് അവർ പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള രംഗങ്ങൾ നോക്കിയാലും വസുത ഒരു പേടിയുള്ള എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വസുത അവസാനം സച്ചിയോട് നടുവേൽ കാണിച്ച് പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ കാരണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ സച്ചിയുടെ പ്രതികരണമാണ് കാരണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ സച്ചിയുടെ പെരുമാറ്റം യാതൊരു ധൈര്യവുമില്ലാത്ത ഒരാളിനെ പോലെയായിരുന്നു ആൽവിന്റെ പെരുമാറ്റം അതിര് കടക്കുമ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാതെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സച്ചി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സച്ചി കാമായി പെരുമാറുന്നതിന് എന്തു തന്നെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് വളരെ മോശമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ വസുത സച്ചിയോട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പേടിയോടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആൽവിന്റെ പെരുമാറ്റം അതിര് കടക്കുമ്പോഴും സച്ചി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ പകുതിയിൽ സച്ചി വസുതയോട് ഞാനൊരു ആണാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആണത്വം അവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വസുത പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം വസുതയോട് സച്ചി കാണിക്കാത്ത കെയറിംഗ് ആണ് സത്യത്തിൽ ആൽവിനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും വസുതയെ സച്ചി കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും ആൽവിൻ പോയതിന് ശേഷവും സച്ചി വസുതയോട് ഒരു കെയറിങ്ങും കാണിക്കുന്നില്ല ആ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വസുതയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാത്ത സച്ചി അവസാനം ചോദിക്കുന്നത് അയാൾ നിന്നെ കാറിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാതെ ആ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ ഒട്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കാതെ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിക്കും ദേഷ്യം തന്നെയാവും വരിക എന്നാൽ ആ ദേഷ്യം മാറി വസുത സച്ചിയെ തിരിച്ച് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴും സച്ചി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്ത് സച്ചി വസുതയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ എത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു കാമുകി കാമുകനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കെയറിംഗ് ആണ് എന്നാൽ സച്ചിയിൽ നിന്നും വസുതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കെയറിംഗ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം ഇനി മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ കാരണം സച്ചിക്കുള്ള സംശയമാണ് ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വസുതയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാതെ വസുതയെ കാറിൽ വെച്ച് ആൽവിനെ എന്തു ചെയ്തു എന്നറിയാനായിരുന്നു സച്ചി ശ്രമിച്ചത് അത് അവസാനം കാറിൽ വെച്ച് വസുതയെ അറിയുമ്പോഴാണ് സച്ചിയോട് വസുത നടുവിരൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാലും വസുത സച്ചിയോട് കാണിച്ചത് വളരെ ശരി തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാത്ത ആ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷവും തന്നെ ഒട്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കാതെ തന്നെ സംശയിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇതാണ് ഇഷ്ക് എന്ന ചിത്രം പറയുന്ന പ്രണയം ഇഷ്ക് എന്ന ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കാം അത് തീർച്ചയായും കമന്റ് ചെയ്യുമ